Elles veulent croire en leur chance. Les Super Falcons du Nigeria, championnes d'Afrique en titre, les Lions indomptables du Cameroun et les éléphantes de la Côte d'Ivoire représenteront le berceau de l'humanité à la 7 édition de la Coupe du Monde féminine qui débute ce samedi au Canada. Mais les sélections africaines ont-elles les moyens de leur ambition euh, D'abord pour cette édition de la Coupe du Monde euh, des, 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 des dames, les chances africaines elles sont, elles sont minimes parce qu'aujourd'hui euh, on se rend compte que jusqu'à présent le, le football féminin africain euh, n'est pas totalement euh, professionnalisé. Donc ce qui fait que on est à l'échelle mondiale, on est face à des équipes qui sont euh, carrément professionnelles, telles que la Suède, euh, le, les équipes comme le Japon, l'Allemagne, euh, les états unis qui ont des grosses équipes d'ailleurs, qui mettent beaucoup plus en avant leur football féminin que masculin. Donc euh, ça leur donne beaucoup plus de chance. Positionnées dans les groupes très élevés, les sélections africaines n'auront pas le droit à l'erreur si elles veulent passer le cap du premier tour qui s'annonce difficile et se retrouver parmi les deux premières équipes de chaque poule qualifiée pour les huitièmes de finale ou des quatre meilleurs troisièmes des six groupes. Les pays africains, parmi les, 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 les trois qui sont qualifiés, on a la Côte d'Ivoire qui a son premier mondial, le Nigeria, certes, qui a plus de chances peut-être, mais tombe même dans, un, dans une poule compliquée, et aussi le Cameroun euh, qui euh, a le même sort que, que, que à peu près le, le, le Nigeria qui est, qui, est des, qui est la favorite africaine. Donc, euh, c'est difficile en, en toute sincérité pour, pour, pour nos, nos, nos pays africains parce qu'on n'est pas du tout tombé dans des, dans des, dans des poules faciles. Au-delà de ça aussi, euh, les, la préparation, les préparations n'ont pas été euh, celles qui devaient être à la hauteur de, de, de ces pays-là de ces pays pour une telle compétition. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Cameroun peuvent espérer un exploit car en matière de sport et particulièrement au football, le véritable résultat s'obtient sur le terrain. La septième édition de la Coupe du Monde féminine qui débute ce samedi se jouera jusqu'au 5 juillet au Canada entre 24 sélections.